ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇതെൻ്റെ ആദ്യ വീഡിയോ ആണ് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വാള മുളകിട്ട് വെച്ചതാണ് ഇതിനായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ വാളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മുക്കാൽ കിലോ വാളയോളം ഉണ്ട് ഇതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം വാള എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാടൻ മീനാണ് ഇതിനൊരു നെയ്യും സ്മെല്ലും കൂടുതലായിരിക്കും അത് കളയാനായിട്ട് നമ്മളിതിനകത്തോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ടർമറിക് പൗഡറും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസും മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം വെള്ളത്തിൽ ഒന്നുകൂടി കഴുകി എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇനി ഇനി ഇതിനാവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കുഞ്ഞുള്ളി ഒരു അരക്കപ്പ് രണ്ട് മുളക് വെളുത്തുള്ളി ഒരഞ്ചെണ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു കഷ്ണം കറിവേപ്പില മൂന്ന് തണ്ട് രണ്ട് കഷ്ണം കുടമ്പുള്ളി വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തി വയ്ക്കണം ഇഞ്ഞി നാല് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിലോട്ട് കിടക്കാം ആദ്യം അടുപ്പ് കത്തിച്ച് ഒരു പാൻ വെക്കുക ഇതിനകത്തോട്ട് മസാല കൂട്ട് ഇട്ട് ചൂടാക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചൂടാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചൂടാക്കണം ചൂടാക്കിയ മസാലപ്പൊടി ഒരു മിക്സിയുടെ ബൗളിലോട്ട് മാറ്റി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ അരച്ചെടുക്കണം ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തന്നെ അരച്ചെടുക്കണം പച്ചവെള്ളത്തിൽ അരച്ചെടുക്കരുത് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോകും അത് കാരണം ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തന്നെ നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കണം ഇനി സ്റ്റവ് കത്തിച്ച് ഒരു മൺചട്ടി മീൻകറി വെക്കുന്ന ഒരു മൺചട്ടി വയ്ക്കുക നല്ലോണം ചൂടാവണം കണ്ടോ ഇതുപോലെ മസാല നല്ല ഓണം അരച്ചെടുക്കണം ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തന്നെ അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മൺചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴുക്കി വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മുടെ നാടൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം നന്നായിട്ട് ചൂടാവട്ടെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി ഒന്ന് മൂത്ത് തന്നെ ഇഞ്ചി നന്നായി മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് വഴച്ച ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും കുഞ്ഞുള്ളിയും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിക്കുക നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കുക നല്ലോണം വഴറ്റി എടുക്കണം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം കണ്ട ഇതുപോലെ നല്ല ബ്രൗൺ കളറിൽ വറുത്തെടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ അരച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന മസാലക്കൂട്ട് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുക ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർ ചേർത്ത് ഇളക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുതിർത്തി വച്ചിരിക്കുന്ന കുടമ്പുളി ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം വെട്ടി തിളയ്ക്കണം
നല്ലതുപോലെ വെട്ടി തളച്ചതിനു ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മുടെ മീൻകറി നല്ലപോലെ വെട്ടിത്തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ നാരങ്ങയും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴുകി വൃത്തി പെരട്ടി വെച്ചത് ഒന്നും കൂടി കഴിക്കുക മീനാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും മീൻകറിയിലോട്ട് ഇടുന്നത് ഇനി ഇത് നല്ലോണം തിളയ്ക്കണം നല്ല വെട്ടി തിളക്കണം മീൻകറിക്ക് നല്ല തിള വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി അടച്ചു വെച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിക്ക ഇപ്പൊ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കറി നോക്കാം കണ്ടോ നമ്മുടെ മീൻകറി നല്ലോണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി മീൻകറി അധികം ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് അത് പൊടിഞ്ഞു പോകും അതിനാണ് നമ്മളൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ നമ്മുടെ മീൻകറി റെഡിയായി വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബായ്